eran de cine, tenían como este, por ejemplo, más político que esto, hay que mandarlo a hacer. Es de Casal, la película de Casal. ¿A verla? No sé, tinta. Que tiene que ver con un cartel, una arruga, evidentemente la humedad lo dañó, pero no sé, ellos en Photoshop hacen maravillas. Mira la tipografía, que se ha pasado la tinta. Otro lado del papel. Es una colección que recoge todos los géneros del cine de las diferentes latitudes. Aquí hay carteles de Japón, hay carteles de China, hay carteles de Egipto, hay carteles de Suecia, de directores importantes, menos importantes, socialistas, capitalistas y, por supuesto, cubanos. Aquí este lo perdió todo en el camino. Aquí, evidentemente, está la marca de la goma, donde decía, esto eh, en, una, en, una, en un idioma que no es, que creo que es francés, para un documental cubano que se llamó Mercedes Sosa, hay textos falsos. Lo que tú pones en la calle para que la gente vaya al cine es una cosa. Esa es una obra de promoción, de publicidad, que ya no se, quiere, no se dice en este país, pero es de publicidad. Y lo que tú pones en tu casa es lo que te gusta. Es lo que tú puedes ver todos los días porque te gusta y no te aburre. Y yo pongo un, un texto que yo escribí en algún lugar cuando la gente quitó de sus casas por otras razones el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y puso un cartel de besos robados, la batalla está ganada. Lo bueno que tiene este, este reconocimiento es que es un estímulo a, lo, a las nuevas generaciones que ya incluso trabajan en otro soporte, sobre todo en el soporte digital, sobre todo en las redes, eh, pero yo creo que estos carteles tienen valores incluso que son eh, perfectamente llevables a, a esos soportes, que es el ingenio, que es la calidad gráfica, o sea, determinadas características que perfectamente pueden ser eh, revividas en, 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 en el contexto contemporáneo. Yo creo que deberían beber de esa fuente.